पानी जिसके बिना हम लोग जिंदगी जी नहीं सकते वो एकदम सस्ते दामों में मिलता है और तेल जिसके बिना हम आराम से जिंदगी काट सकते हैं अभी कोरोना चल रहा है तो दिख ही रहा है काट सकते हैं तो वो इतने महंगे दामों पे बिकता है और दुनिया अरबों खरबों रुपया इस पे खर्च करती है चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड इलेवन हेलो एवरीवन आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज इलेवेंथ क्लास के लिए और आज मैंने जो सवाल किया उसी का जवाब मैं दूंगी इन द सीरीज ऑफ द चैप्टर लॉ ऑफ डिमांड ये पांचवा चैप्टर है बुक का और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम पहले धीरे धीरे चीजों के पन्ने खोलते जाएंगे समझते जाएंगे कि दुनिया में जो इकोनॉमिकली चीजें होती हैं वो क्यों होती है उसकी शुरुआत यहीं से होगी सबसे पहले आप सबका बहुत स्वागत है आप लोगों ने कॉमर्स लिया है एंड इकोनॉमिक्स इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट लेकिन इकोनॉमिक्स को पढ़ने का एक तरीका है इसको सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो इसको क्यूरियोसिटी से पढ़ो जिज्ञासा से पढ़ो कि ये चीजें जैसे मैंने पूछा कि पानी इतना सस्ता कैसे मिलता है और तेल इतना महंगा क्यों मिलता है जबकि पानी की वैल्यू तेल से ज्यादा है ऐसा क्यों है इसको यहां से शुरुआत करो और चल तो शुरू करते हैं दुनिया में इकोनॉमिक्स का जो फाउंडेशन स्टोन है मतलब जो बेस है वो है लॉ ऑफ डिमांड और ये लॉ क्या है देखो एग्जाम्पल देती हूँ तुम लोगों को मान लो कोई चीज बहुत पसंद है जैसे तुम्हें चिप्स बहुत पसंद है तो चिप्स का एक पैकेट शायद बीस रुपए का मिलता है शायद पच्चीस रुपए का मिलता है मान लो कल को वही चिप्स का पैकेट छोटू सा वही चिप्स का पैकेट तुम्हें कोई पांच सौ रुपए में दे तो क्या लोगे चलो तुम्हें बहुत पसंद है तो तुम उसको एक पैकेट तो ले लोगे पांच सौ रुपए खर्च करके दिल पे पत्थर रख के चलो ठीक है तुमने कर लिया दूसरा पैकेट लोगे तीसरा पैकेट लोगे मोस्टली तुम लोगों का आंसर होगा ना तुम इसे कहीं तो ये कहेंगे कि हम पहला भी नहीं लेते भाई बीस रुपए की चीज पांच में कौन लेता है और यही बात इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन स्टोन है इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड इसी बात को दर्शाता है वो कहता है कि प्राइसेस विल राइज जब भी प्राइस बढ़ेगी तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है यानी जो आप क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो घटेगी और इसका उल्टा भी ठीक जब भी प्राइसेस कम होंगे तो जो भी क्वांटिटी आप डिमांड करते हैं वो बढ़ेगी हमारे चिप्स वाला एग्जाम्पल हो बीस रुपए का चिप्स का पैकेट था पांच सौ रुपए का होगा तो तुम डिमांड करना या तो बंद कर दोगे या कम कर दोगे अगर वही बीस रुपए का पैकेट पांच रुपए का मिलने लगे तो तुम ऑब्वियसली उसको ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दोगे इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं अगर इसको वर्ड्स में समझाऊं सो देर इज एन इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट अब इस डेफिनेशन में दो चीजों पे खास ध्यान रखना है जिनके बिना ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है जीरो मिलेगा पहला इनवर्स रिलेशनशिप या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या ऑपोजिट रिलेशनशिप बात एक ही है इसका क्या मतलब है कि एक वेरिएबल अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल नीचे जाएगा और ये तुमने याद रखना है अक्रॉस माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स कि इनवर्स शब्द का मतलब ही इकोनॉमिक्स में ये होता है कि एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल नीचे जा रहा है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लोग काम करते हैं जैसे कि इस लॉ में हमको दिख रहा है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस मैंने डेफिनेशन में यूज की वो था अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट अब इस टाइम का क्या मतलब है ओके okay. देखो अब चिप्स का पैकेट हमने कहा बीस रुपए का था पांच में बेचा तो तुम नहीं खरीदोगे लेकिन वट इफ यूर चिप्स एडिक्ट तुम्हारा जीवन नहीं चलता चिप्स के बिना सुबह चिप्स रात चिप्स दिन चिप्स फिर फिर क्या होगा फिर तो तुम पांच सौ रुपए वाली चीज भी खरीदोगे जैसे कि कई चीजों के साथ होता है अब हम लोग चाय पीने वाली कैटेगरी है तो चाय महंगी से महंगी हो जाए हम तो चाय पियेंगे ही क्योंकि हमें चाय पीने की इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि अगर वो महंगी हो भी गई तब भी हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे तो इसीलिए अगर हमें ये लॉ को ट्रू होल्ड करना है मतलब इस लॉ के चलने के लिए हमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी अब इकोनॉमिक्स में क्या है ना इकोनॉमिक्स एब्सोल्यूट साइंस की तरह परफेक्ट नहीं है मतलब जैसे ग्रेविटी है तो ग्रेविटी दुनिया में एक जैसी है इकोनॉमिक्स हर जगह एक जैसी नहीं होने वाली थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि लोग अलग हैं लोगों की प्रेफरेंसेज अलग हैं उनके तौर तरीके अलग हैं तो हमें जब हम लॉ बनाते हैं इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती है मान के चलनी पड़ती है कि ये है तभी वो लॉ ट्रू होल्ड करेगा जैसे कि हमने कहा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है लेकिन 
हम बाकी सारी चीजों को जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं एडिक्ट हूं उसको कॉन्स्टेंट एज्यूम कर रहे हैं मतलब हम उसको इग्नोर कर रहे हैं साइड को कर रहे हैं कि जो है उसे हटा दो साइड को या पैसे की कमी है लोगों को या बहुत ज्यादा पैसा है लोगों के पास तो लोग पैसा खर्चने से पहले सोच नहीं रहे इन सब चीजों को हम इग्नोर कर रहे हैं या जिसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं हम उन्हें कॉन्स्टेंट एज्यूम कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट है तो अब अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा रिफ्रेस करते हैं मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का ये मानते हुए ये अज्यूम करते हुए कि जो बाकी सारी चीजें हैं जिनमें ये लॉ कई बार नहीं लगता उसे हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं मतलब इग्नोर कर रहे हैं साइड कर रहे हैं हम इसमें एडिक्ट वाली बात भी साइड कर रहे हैं हम इसमें इनकम अगर लोगों के पास ज्यादा है वो पांच रुपए की चीज खरीद रहे हैं उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं इन चीजों को अगर हम साइड पे रखें तो नाइनटी टाइम Whenever the prices will rise, quantity demanded will fall and vice versa. ठीक है अब समझ में आ गया कि अगर ये तुमने लाइन नहीं लिखी तो ये लॉ गलत क्यों है क्योंकि फिर ये लॉ पूरा ही नहीं है क्योंकि फिर तुम कह रहे हो कि सौ में से सौ बार ऐसा होगा जो कि नहीं होता क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल दिए कई केसेस में लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो होता जैसे एडिक्ट के केसों में नहीं फॉलो होगा जैसे जो बहुत अमीर लोग हैं उनके केस में नहीं फॉलो होगा इसीलिए हमको ये लाइन लगानी जरूरी ओके अभी क्लियर चलो तो एक बार फिर से क्विकली डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स इनवर्स मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट तक क्लियर है ओके वेरी गुड अब देखो लॉ ऑफ डिमांड को हम दो तरीके से पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड पहले इंडिविजुअल डिमांड समझते हैं समझना बहुत आसान है तुम क्या हो इंडिविजुअल मैं क्या हूं इंडिविजुअल तो मेरी डिमांड जब मैंने कोई चीज डिमांड की उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं ठीक है और डेफिनेशन भी यही है इट रेफर्स टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल मैं मार्केट में गई सब्जी खरीदने गई अकेली गई मेरी डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होगा दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड ठीक है तो जब डिमांड लॉ ऑफ डिमांड तो सही है कि इनवर्स रिलेशनशिप है अब पहले हम इसको एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे पंडा सही है देखो कैसे प्राइस दस थी फिर पंद्रह हुई फिर बीस हुई जब प्राइस दस थी तो क्वांटिटी बीस थी फिर पंद्रह हो गई महंगा हो गया सामान तो क्वांटिटी हमारी घट गई फिर प्राइस और बढ़ गई बीस हो गई तो क्वांटिटी हमारी और घट गई यानी कि क्लियरली हम देख रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है इसी को मैंने डायग्राम में यहाँ पे प्लॉट किया है अगर आप देख सके देखो एक्स एक्सेस पे हमेशा क्वांटिटी आती है हमेशा ये आपको याद रखना है दूसरा वाई एक्सेस पे हमेशा प्राइस आता है पहला टिप अगर क्वांटिटी और प्राइस तुमने नहीं लिखा तो हाफ ऑफ मार्क्स यही गए खत्म है क्योंकि अदरवाइज टीचर को कैसे पता तुमने किस एक्सेस पे क्या प्लॉट किया है ठीक है तो जब डायग्राम बनाओ ना पहले दो लाइनें खींच के पहले नीचे लिख दो क्वांटिटी एंड प्राइस ताकि आसानी से डायग्राम बन सके फिर मैंने ट्वेंटी टेन फिफ्टीन फिफ्टीन और टेन टेन की प्लॉटिंग की है मतलब बेसिकली मैंने दस बीस पंद्रह पंद्रह बीस दस को प्लॉट किया है और आप देख रहे हैं कि उनकी इंटरसेक्शन पे तीन पॉइंट निकल कर आ रहे हैं ए बी एंड सी और मैंने इन तीनों को जोड़ के एक लाइन बनाई है जो कि हमारा डिमांड कर्व है तो अब अगर तुम देखो डिमांड कर्व जब बन रहा है तो उसके हर पॉइंट पे इन वर्स रिलेशनशिप दिख रहा है मतलब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है ये क्लियरली इस कर्व से हमें समझ में आता है डिमांड कर्व को इसीलिए हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी कहते हैं अगेन याद रखना पूरी इकोनॉमिक्स के लिए इनवर्स ऑपोजिट इनडायरेक्ट या डाउनवर्ड स्लोपिंग इकोनॉमिक्स में एक ही बात है मतलब जिन वेरिएबल्स पे वो कर्व बना है उनका आपस में ऑपोजिट रिलेशन है यहां तक क्लियर है ऑल गुड चलो अब जो दूसरा नजरिया है जिससे हम लॉ लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं वो है मार्केट डिमांड अब यहाँ पे क्लियर कर मार्केट का मतलब आज तक जो तुम समझते हो वो होता है बाजार जहां हम जाके चीजें खरीदते हैं बट इकोनॉमिक्स में मार्केट बाजार नहीं है मार्केट है टारगेट ऑडियंस 
मतलब वो लोग जो हमारी चीज खरीद सकते हैं जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चे ठीक है ना तो मैं जो अपना ज्ञान बताऊंगी वो किसी नर्सरी के बच्चे को क्या करना उस बात से वो मेरी टारगेट ऑडियंस से बाहर है तुम लोग मेरी टारगेट ऑडियंस हो तो तुम लोग मेरा मार्केट हो समझ रहे हो यहाँ तक क्लियर है ओके गुड अब देखो अब मार्केट में दस लोग हैं तो मार्केट डिमांड क्या होगी हर जने की इंडिविजुअल डिमांड को ऐड कर दो मतलब इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द पीपल इन द मार्केट इट रेफर्स टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ मार्केट तो मान लो आप हमारे एक मार्केट है मतलब मेरे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे पास दस बच्चे पढ़ने आते हैं तो मेरी मार्केट क्या होगी दस बच्चे तो दस बच्चों का जो डिमांड है उसे ऐड कर दो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इसका जो सम टोटल है उसे हम मार्केट डिमांड बोलते हैं इसको टेबल में या शेड्यूल में कैसे बनाएंगे प्राइस ले लिया टेन फिफ्टीन ट्वेंटी अब मैंने यहाँ पे ज्यूम किया कि दो ही जनों का मार्केट है क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए देखो मैंने तुम्हें ना टेबल रखने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग से बना लो सिर्फ लॉ फॉलो करवाना है मतलब प्राइस को अगर बढ़ता हुआ दिखाओगे तो क्वांटिटी को घटता हुआ दिखाना है अगर उल्टा किया है तो क्वांटिटी को बढ़ता हुआ दिखा दो तो 10-15-20-15-10 क्वांटिटी ऑफ बी तो दोनों की क्वांटिटी को मैंने ऐड किया तो मार्केट डिमांड निकल आया 35, 25 और 15। अब इसकी प्लॉटिंग करनी है टिप नंबर टू वेरी क्लियर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना ग्राफ की तरह प्लॉटिंग करने में पेपर में पेपर लेंदी होता है और हमारे को कोई जरूरत नहीं होती एक्यूरेट प्लॉटिंग की क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं है यू हैव टू जस्ट शो द कर्व तो क्या करो इसको प्रैक्टिस uh, करो ताकि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए और तुम्हें इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है फिर से हमने डायग्राम बनाया एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी वाई एक्सेस पे प्राइस हमने ए डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया यानी ए का जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं हम प्राइस के वर्सेस हमने ए का कर्व बनाया डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे वो बना था बी का कर्व बनाया वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग और जो मार्केट कर्व बनेगा ना वो थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा फ्लैटर मतलब अगर ये ऐसे एंगल पे बन रहे हैं तो मार्केट कर्व थोड़ा ऐसे टिल्टेड सा होएगा इसको प्लॉट नहीं करना है इसको प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए ताकि आप टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें ठीक है आगे के अब तो आई होप आज आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और लॉ ऑफ डिमांड को हम दो रूप से कैसे पढ़ते हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड अब टिप नंबर थ्री ध्यान से सुनो अगर ये क्वेश्चन छह नंबर का आया मतलब वॉट इज लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन सिक्स मार्क्स तो ये सब कुछ लिखना है सिक्स मार्क्स में लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन टेबल डायग्राम मार्केट डिमांड की डेफिनेशन टेबल एंड डायग्राम ये सारा सिक्स मार्क्स में बनेगा लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिर्फ वन मार्क के लिए आया तो जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई है आपको एग्जैक्टली exactly वैसे ये डेफिनेशन लिखनी है ठीक है आई होप यू क्लियर विद कॉन्सेप्ट इस चैप्टर की अगली वीडियो विल बी कमिंग अप सोन अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लाइक करना मत भूलिएगा और वो जो बेल का आइकन है वो हिट करना मत भूलिएगा टिल देन बाय